നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പം ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് നയനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ ഇസ് എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ആനുവൽ പീരീഡ്സ് ബിഗിനിങ് ഓൺ ഒർ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വിത്ത് എർലി ആപ്ലിക്കേഷൻ പെർമിറ്റർ അപ്പം ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ ബാധകമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആനുവൽ പീരീഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആനുവൽ പീരീഡ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൽ ആരംഭിക്കുകയോ അതിനുശേഷം ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ ആപ്ലിക്കബിൾ അതിന് മുന്നേ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പം ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ സ്പെസിഫൈ ഹൗ ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഷുഡ് ക്ലാസിഫൈ ആൻഡ് മെഷർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സം കോൺട്രാക്ട്സ് ടു ബൈ ഓ സെൽ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഐറ്റംസ് അപ്പം ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റിയെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഐറ്റത്തിനെ വാങ്ങുന്നതോ വിൽക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ചില കോൺട്രാക്ട്സുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് നയനകത്ത് പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ റിക്വേഴ്സ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ടു റെക്കഗ്നൈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ഓർ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം പാർട്ടി ടു ദ കോൺട്രാക്ച്വൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റോ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റിയോ എങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റോ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റിയോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം പാർട്ടി ടു ദ കോൺട്രാക്ച്വൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ച്വൽ പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അറ്റ് ഇനിഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻ എൻറ്റിറ്റി മെഷേഴ്സ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ഓർ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഫെയർ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ഓർ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റി നോട്ട് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ദ അക്യൂസിഷൻ ഓർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ഓർ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റി അപ്പം അറ്റ് ഇനിഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ആദ്യത്തെ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻ എൻറ്റിറ്റി മെഷേഴ്സ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫെയർ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ആയാലും ശരി ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റി ആയാലും ശരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്യുക ഫെയർ വാല്യൂവിൽ ന്യായമായ വിലയിൽ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് In the case of a financial asset or financial liability, not at fair value through profit or loss. അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റോ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റിയോ നമ്മൾ ലാഭത്തിനോ നഷ്ടത്തിനോ ഒന്നും അല്ല ഒരു ഫെയർ വാല്യൂവിലല്ല നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെയർ വാല്യൂവിൽ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ദ അക്വസിഷൻ ഓർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് ആയാലും അത് അക്യൂസിഷ് അക്യൂസിഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റോ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക ഇതാണ്
financial position statement value नमले IFRS 9 आता पारेनल. अपे इधमाये टे बंदा पेटे टा पीना कोरे कारिंगल पारेन